大家好，我们今天来讨论的是一个全世界第二重大的一个疾病，叫做忧郁症。它是仅次于我们癌症和艾滋病之前的一个第二大的绝症哦。全世界有七十亿人口里面，它发生率竟然有三点五亿，所以每一百个人会有五个人是忧郁症。是每一年以二十趴左右的情形在慢慢增加。忧郁症的病人如果早期发现的话，可以减低我们的社会成本，然后保护每一个独一无二的美好的生命。所以女生比男生更容易得到忧郁症，导致我们忧郁症的最后一个原因还有一个荷蒙。所以呢，在女生呃经期周期的时候。或者进入青春期的时候，可能会有点压力，然后开始怀孕过后的周产期也会有忧郁症，甚至到我们的更年期的时候，受不了更年期的症状，也会有忧郁症。那什么样的人会比较容易得到忧郁症呢？第一个是因为基因，如果你家人有人得的话，你也比较容易可能得。第二个是我们的大脑是发生缺损，我们尤其发现如果是二前二叶。呃，精神或者是情绪管控有问题。第三个是我们的大脑互相连通的一个神经元管道的时候，会有分泌一个神经元的一个激素，我们包括了血清素、多巴胺或者是正肾上腺素，都跟我们的情绪有关，尤其是血清素。所以大家知道说，哦，我们要摄取多一点血清血清素啊，然后让自己开心一点点，也是因为这样子而来的哦。它之前有包括什么？包括哎。欸破产啊，工作压力、家庭困难啊，中年危机啊，爱情啊，家人啊，各种重要事件都会让我们得到忧郁症。所以不要再说开心的人或是乐观的人不会忧郁症，这样子是很不公平的。其实他们反而是因为越是开朗的人，反而越难开口说自己得到忧郁症。第五个就是我们的个人特质，我们个人特质包括，哎，有些人是完美主义，不能容许一点差错，或是过度自卑，长期的慢性疾病。啊、呃，例如我们的中中风啊，或是我们血压，也会影响到我们的血液供应到我们的脑部。如果影响到我们的海马回，或是我们的杏仁核，都能改变到我们的情绪，造成了身心灵压力的话，也会容易造成我们的忧郁症。真正会去找我们的精神科医师或医师做诊断或治疗的话，只有三分之一到三分之二，大部分的三分之一是根本没有去找医师做治疗。所以，这种没有早期治疗的人，可能到最后可能一发不可收拾，就会<咳>。所以我们要好好的珍惜了我们的生命，好好珍惜我们身边人的生命。那我们就要提高警觉，如何去发现我们的忧郁症？在台湾人有很多量表，从汉斯量表到台湾人量表都有，但目前里面抓住重点有九点一定要记得，就是你如果发现你的朋友或是你的家人或是你自己情绪低落，没有兴趣加入任何新的产。第二个是食欲过度的暴食，或者是不吃东西，呃，睡眠会有睡不着，或是睡太多，或是活力减低，注意力不集中，或是涣散，觉得自我的价值很低，然后又很累，自我残害的动作，甚至到自杀。那如果有符合上面九点里面的四点，尤其他又维持了两个礼拜以上的话，拜托陪你的朋友来看病，早点治疗，可以早。挽回一个生命非常重要，是因为很多人觉得治疗过后，可能觉得整天想睡啊，昏昏沉沉啊，没有食欲，或是，呃，拉肚子啊，恶心、呕吐、头痛。其实我们这么多二十三十年来的药物的进化，不断的有新药发现。然后很多副作用都是被克服了，所以如果你有任何的不舒服，都可以跟我们的医生讨论，然后做药物的选择。我们有一百多种的药物可以选择，总有一个药物可以适合你，所以不要给自己找理由，赶快来做治疗。当然，我们的治疗跟我们治疗抑郁症跟治疗血压一样，吃定期吃药之外，还要的是改善我们的生活习惯，然后规律的运动。同样的，抑郁症跟我们的高血压一样，它也需要吃药之外。还要需要规律的运动，每个礼拜有三次的三十分钟以上的运动。这种不断的运动可以增加我们的脑内啡，还有我们的脑内的荷尔蒙的平衡。加入我们的呃心理师的治疗，包括认知治疗，然后改变你负面的想法，变成正面的导向。加入了一些互助会，来自于家人、朋友，是自由或是另一半的支持。对，支持哦，记得。是支持，而不是让他变得更生气哦。最近比较流行的就是正向冥想，然后多想一些正向的东西。我们的神经元里面有一个叫镜像神经元，如果你多看一些正向的东西，我们的脑部也会慢慢的会去开始的去同理化这些想法。
，就慢慢会导向正向。你看，我们治疗忧郁症的方法是变了这么多，所以不要让自己错过这黄金治疗时期哦。嗯，所以不要给他太多压力，你能给的就是多给他一些鼓励的话。如果你说不出鼓励的话，请你多聆听。一个人能给的时间是有限，不可能二十四小时陪伴他。你所有的人啊，所以呢，我们是需要一个团体治疗。嗯，也希望大家对有患病的病人多一点爱心，心存善念，让这世界充满着爱。尤其在这个疫情时间，越灰暗、越堕落的时候，才能看到人性的光辉。希望你和我能展现人类友善的一面。